starfstjórn tók við á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í kvöld, þeim fyrsta síðan Halla Tómasdóttir tók við sem forseti. Vinsi Græn eru nú formlega gengin úr stjórninni. Það er sögulegt að forsætisráðherra slíti sjö ára stjórnarsamstarfi einhliða og í fjölmiðlum, segir formaður Vinstri Græna. Forsætisráðherra segir erindi ríkisstjórnarinnar hafa verið á endastöð. Ísæl sér réði Jahja Sinvar, leiðtó að hamas af dögum í dag. Sinvar er talin vera helsti skipilegjandi innrásarinnar í Ísæl 7. oktober í fyrra. Forseti Úkrainu tók sviðið á leiðtófafundi Evrópusambandsins hér í Brussel í dag til að kynna það sem hann kallar áhallun um sigur á innrásarleiði Rússa í Úkrainu. Úkrainu menn vilja dagsetningu á bóðum aðild að allarsvarsbandalaginu, nokkuð sem verðist frekar ólíklegt þessa dagana. Borgarstjóri byrðu kennara afsökunar og vanhugsuðum ummælum í þeirra gart. Við tökum það til greina segja kennarar en borga þurfi mannsamandi laun. Búið er að bóða til verkvalla í tíu skólum um mánaðamótin. Komið sæl. Starfstjórn Bjarna Benediktssonar tók formlega við í kvöld á ríkisráðsvindi á Bessastöðum. Haukur Hólm, fréttamaður, er á Bessastöðum og búin að vera þar síðustu klukkustundina. Þá eru ráðþurra vinstri gæðna, Haukur, formlega gengnir úr starfstjórninni. Já, fyrir örfá myndu þá gengu þessi þrý ráðþurra vinstri gæðna hérna út af Bessastöðum og eru þar með komnir út úr ríkisstjórnum. Hjá mér er fyrrverandi innveðar ráðþurra og núverandi þó formaður V Og þingmaður, hvernig bara líður núna, nú er það, varst yfir gefa ríkisstjórn? Já, og þetta eru þáttaskil og þetta er náttúrulega langur kapli í mínu pólitíska lífi og það að hafa verið ráð fyrir að í sjö ár er heilmikið lota, bæði COVID-faraldurinn í heilbrigðsaðanöfnu og svo náttúrulega matvæla og núna innviðaráðnetið. Þannig að þetta er langur tími og auðvitað gríðarlega mikil forréttindi að fá að vera með í ríkistjórn á þessum umbrotatímum, hvort sem að það er í gegnum eldsumbrot eða COVID-faraldur eða önnur þau verkefni sem við hefum tekist á við. Þetta er öflu ríkistjórn og ég hefði vilja sjá hann að ljúka sínum sjö árum af meiri sóma, heldur hann að gerðist en við kláruðum þetta vel þennan ríkisásfund, töluðum saman eins og þeir svona pólitísku slagsmálahundar sem við erum en um leið bara ágætar manneskjur. Þú segir að þið vil að sjá þetta klárast, ná öllum þessum átta árum, en eigið þið ekki eitthvað hluti í því að svo fór sem fór? Já, við vorum þeirra skoðunar að þetta væri síðasti veturinn og höfðum lagt áhersla á það að það ætti að kjósa í vor og töldum það mikilvægt. Ég sé og heyri hvað formaður sjálfstæðisflokksins leggur áhersla á í sinni niðurstöðu á sunnudaginn var. Ég var ekki sammála þeirri niðurstöðu, kannski ekki vegna þess að hún kom til, heldur miklu frekar vegna þess að hún var einhliða og hún var bar með sér það að hann var fyrst og fremst að hugsa um sjálfstæðisflokkinn og sína stöðu tel ég vera en ekki ríkistjórnina og sína skildur sem fórstisráðra og ég geri aðtúasemdi við það og gaggrinni það en núna stöndum við bara frammi fyrir því sem orðið er og þurfum bara að reyma okkur hlaupaskóna og drífa okkur í að koma upp frambóslistum og hitta kjósendur og kjósa á þessum óvinnilega tíma. Ég ætla ekki að tefja því í þeirri baráttu. Takk fyrir að sinni. Þetta var Svandi Svafarsdóttir, fyrrverandi innviðar á þeirra en formaður VG sem að núna er að fara í kostningabaráttunni eins og við heyrðum hjá henni. En við heyrðum í ráð... En við heyrðum í ráðþörum ríkistjórnarinnar, bæði sem nú eru fyrirverandi og áfram núverandi, þegar er komið hingað til besta staða klukkan sex. Voru gerð mistök í þessar atbyrðarsatri sem þið kannski hringtuð að staði á landsvindinu? Nei, sko, ég held að við höfum ekki hringt neina staði á landsvindinu. Ég meina, eins og fram hefur komið að þá voru þar álíktanir samþyttar sem hefðu í raunin ekkert með þetta að gera og ég meina, sjálfstæðsflokkurinn hefur skrifað söguna sjálfur talsvert mikið, búin að vera ansi harðóður, ekki síst í garmíns formans, alveg frá þeim var heilbyrðisráðra. Þannig að ef við ætlum að fara eitthvað að Sjálfstæðflokkurinn hafi ekki gert mistök og formaði sjálfstæðsflokksins í mati, pólitísku mati sínu á pólitísku stöðu og hafði þingflokkin með því og mig fara með þær. Þetta samstarf var einfaldlega komið á endastöð. Þetta er staðan og við vinnum með hana. Ég hef verið að þeirri skoðun að það sé hægt að finna málamiljanar og lausnir en 
það hefur ekki verið villi á hinnum bæjónum, þannig að hér erum við stöðd í dag. Þetta er pólitísk nöðsinn, niðurstaðan er þessi, ég var ósamála afstöðu Bjarna Bendinsonar, mér fannst það í raun og veru synd að þessu skildi lukka með þessum hætti. Það er pólitísk ósætti, fyrst og fremst held ég og hérna, það er allt í lagi. Það verður að vera þannig í líðræði samfélagi að fólk geti verið á öndverri skoðun. Ég held að það hefði verið heppilegra, hefði við náða að klára fleiri mál, fjárlög, það eru mikilvæg mál í mentamálum til að myndi í mínu ráðanundi sem ég hefði vilja sjá klárast en svona eru stjórnmálin. Þetta var bara komið að leiða lókum, þetta er bara búið, þetta var merkileg stjórn og nú bara höldum áfram. Þetta er ekki gráta brott hvar félagið þinna? Það er ekki að svara til spurningu. Þetta er gott fólk, gaman að vinna með þeim, en það er oft verið mjög erfitt. Við erum að hefja nýtt upphaf hér sjálfstæðismenn og ég er bjarsýn og geng bjarsýn til kostinga. En ég legg bara ríka áhensla á það að núna þarf þingið í sameningu bæði þeir flokkar sem að tilheyra fyrrverandi ríkistjórn og þau sem að tilheyra fyrrverandi stjórnarandstöð að taka höndum saman. Það er verkefni þingsins. Formaður Vinstri Græðna var myrki máli á Alþingi í dag og sagði formaður sjástæðisflokksins óhæfan til að leiða ríkistjórn. Formaður sjástæðisflokksins sagði hins vegar samstarfið það verið komið á endastöð. Fórsætisráðþegar kynnti tillegur um þingur og fá alþingiskosningar á þingfundi í morgun. Það var þéttsetinn bekkurinn og þar sátur á þeirra vafgýr á þeirra stólunum í síðasta skipti allavega að sinni. Þótt ríkistjórnin geti gengið stolt frá borði var erindi hennar komið á endastöð. Ég leit svo á að ég væri að bregða sjálfum mér, mínum flokki og umfram allt landsmönnum öllum með því að þýkjast geta leitt stjórnina áfram án sáttar um okkar stæstu mál. Formaður Vafki sagði formann sjálfstæðisflokksins hafa reynst óhæfan til að leiða ríkistjórn. Það er sögulegt og áhugavert hvað það er sem rekur fórsettisaðþeirra til að rjúfa sjö ára samstarf einhliða og í fjölmiðlum. Líkast til eru það flokkshagsmunir og hagsmunir hans sjálfs sem fóringja í kreppu sem vega þar þingst. Sú ákvörun sjálfstæðsflokksins að slíta sjö ára samstarfi og óska eftir þing rofi var tekin einhliða og án samráðs við hina stjórnaflokkana. Óstjórn í efnaðsmálum, stefnilis í atvinnumálum, vannræksla á samgöngu og orku innvegum um land allt. Við getum gert betur. Hvað er það sem þið viljið, kæru landsmenn? Vil ég að láta verkin vinna eða vil ég bara innan tóm blaðun það sem mögulega væri besta yrði gert? Við látum verkin vinna. Þetta eru gríðalega mikilvægar kostningar því með þeim gefst okkur tækifæri til þess að ákveða hvers konar samfélag við viljum verða. Viðbreðum út í samfélaginu við þessum stjórnarslitum eru slík að það er alveg augljóst að þetta endalausa brambolt og hringlanda háttur stjórnarflokkana hefur hvílt á þjóðinni eins og Mara. Loksins er því lokið lengsta döyða stríði nokkura ríkistjórnar í íslenskri stjórnmálasögu sem staðið hefur ekki bara undarfarna dag og vikur heldur undanfarinn ár. Og Haukur Hólm, þú ert ennþá á bestastöðum, hvað tekur nú við? Já, nú er hafið nýr ríkisráðsfundur þar sem að starfstjórninni eða þetta ráðuneyti Bjarna Bendinsonar situr á fundi, ráðherra vinstrugarna eru farnir út úr ríkistjórn og frá bestastöðum og þá tók við nýr ríkisráðsfundur. Já, þannig að vistu við sambandi við Haug Hólm og Bessastaði en hann var að segja það að það er einn ríkisráðsfundur sem fyrir fram núna á Bessastöðum og það sem gerðist þarna á þannig var það bara að þeir ráðherrar vinstri grefna sem yfirgáfu fundin voru að yfirgefa þessa starfstjórn og fundinum hefur verið haldið áfram líkur sennilega innan tíðar. En við höfum ekki alveg sagt skilið við pólitíkina vegna þess að stjórnmálaflokkar þeir vinna nú hörðum höndum við að raða á frambóðslista fyrir komandi kostingar. Fimm þingmenn hafa tilkynnt að þeir ætli ekki að sækjast eftir endurkjöri. Frestur stjórnmálaflokka til að skilin frambóðslistum til landskjörstjórnar rennur út 31. oktober eða eftir halvan mánuð. Flestir flokkar verða með uppstillingu til að raða á frambóðslista fyrir utan pírata sem halda prófkjör. Fjölmargir hafa líst yfir frambóði á síðustu dögum, þar á meðal Alma Möller landlæknir, Rósa Guðbjarsdóttir, bæjastjóri Hafnafjörðar og Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi þingmaður. Ljóst er að það verður barist um efstu sætin á frambóðslistum flokkana. Fimm þingmenn hafa þegar tilkynnt að þeir allir ekki að sækjast eftir endurkjöri. Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokks, Steinun Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri Grætna, Ottnýki Harðadóttir, þingmaður Samfylkingar og Línek Anna Sævarsdóttir, þingmaður Framsonaflokks. 
Þá tilkynnti Bjarni Jónsson þingmaða Vinstri Grænna í dag að hann væri búinn að segja sig úr Vinstri Grænum og segja skili við þingflokkinn. Ekki liggur fyrir hvort Bjarni hyggst bjóða sig fram á ný og þá undir merkjum annars flokks. Og þá fyrir við til útlanda. Já, hýja sinn var. Leitaði Hamas var ráðin af dögum í hernaðar aðgerð Ísraels hers á sunnanverðu Gaza í gær. Fórseti Ísraels krefst þess að öllum gíslum verði sleft frá Gaza. Ílskan hlaut þungt högg, sagði Benjamin Netanya hú fórsætisráðherra Ísraels á bladamannafundi í kvöld. Hann lísti falli sínvars sem upphafi endaloka stríðsins á Gaza. Sínvar er talinn hafa verið helsti skipuleggjandi innrásarinnar í Ísrael 7. oktober í fyrra. Ísraels her hefur lengi reynt að hafa hendur í hári hans. Að sögn Ísraels hers var ekki vitað að hann væri á staðnum þegar aðgerinn hófst. Því þurfti að taka DNA og tannsýni úr líkamsleifum þryggja vígamanna sem voru drepnir til þess að staðfesta að sínvar væri einn af þeim. Fjölskyldur Gísla vonast til þess að fall fóringjans leiði til þess að hægt verði að semja skjóttum laust þeirra. Við erum kallið á þessu Israeli government og þessu US administration að ægt svifti og gera það sem er nýtið að reyna 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 að re Harðari afstaði innbyggindamálum virðist vera á dagskrá leitu á Evrópasambandsríkjana sem funda nú í Brussel. En það var hins vegar Volodymyr Selenski fórseti Úkraininu sem átti sviðið í morgun þegar fundurinn hóst. Ég er það ekki rétt, Björn Mangvist í Brussel. Jú, það má kannski segja að við komið sterkur inn ef að svo er þetta að segja með kynningu á áætlun sem að Úkraininu menn kalla áætlun til sígurs, sígurs á innrásarleiði Rússa í Úkraininum, þessi áætlun sem að Selenski talaði um, það hún gengur í fyrst og fremst kannski út á það að Úkraininumenn vilja fá tafalaust í rauninni dagsett bóð á aðild að Evrópusambandinu, þeir tala um aukin hernaðanlegan stuðling vinnveittra ríkja og þeir tala líka um náin efna og svona nánari efnahansleg tengsl við vestræn ríki þegar að átökunum líkur en það er hins vegar veturinn í vetur sem er framöndan sem að veldur áhyggjum. Það er komið og fyrir okkur er það alveg dangerist vinter er komið. Þá við hef að prepara, við hef að hóna vorð, 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 And it's great, I think, that this plan doesn't depend on Russian will, only on the will of our partners. And I think this, this gives opportunity to make this plan real. En Björn Málkvist Selenski talaði líka um norður-kóreiska hermenn sem ættu að berjast með Rússum í Úkraininu. Já, hann myndist á þetta á blaðamannafundi sem hann hélt eftir að fundi hans með leiðtónum í, var lokið hérna í byggingunni. Hann sagði að það væri verið að þjálfa um 10.000 norður-kóreiska hermenn til að taka þátt í hernaði Rússa í östurhluta Úkraininu gegn Úkraininumönnum. Hann sagði líka að það væru norður-kóreiskir herfólingar nú þegar á vígvöldunum í östurhluta Úkraininu. En hvað sem sagt, hvað leituðafundinu var það þá var það málefni innflytjenda og flóttafólk sem að voru mjög ofalega á dagskrá eftir að selendi, þessi selenski yfirgjaf fundin. Þeir rættu þetta fram eftir og reyndar er fundinum rétt að ljúka núna. Við búumst við niðurstöðunum eftir smástund og þá vendalega sem sagt viðtölum við leituðuna sem er að koma út á fundinum. Við skulum heyra aðeins það sem að gríski fórsetisráðurann sagði í morgun sem er kannski svona lýsandi dæmi um það hvað leitóðir voru að segja þegar þeir komu á fundin. The pact to migration and asylum does not address the question of returns. We cannot accept the fact that we are not effective to deal with those who are not entitled to protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box in order to address this pressing concern. Og þá aftur hingað heim, með fjöldi gesta sækir þing ringborðs norðurslóða sem hóst í hörpi í dag, 2500 manns eru þar. En dagni hulda Erlendsdóttir fréttamaður, ég hvernig hefur gengið í dag? 
þetta hefur gengið vel og það er Martin Mannin hérna í Hörpu. Ræðumenn eru yfir 700 og, og Emanuel Macron, forseti Fraklands, hann hélt ávarp á opnunar athöfn í dag í gegnum myndband og þar myndist hann franskra landkönnuða sem er mitt fórum norðurslöður á sínum tíma. Nú sem kontab de cet heritage qui est un héritage de scientifiques, de grands explorateurs, qui est un héritage de l'histoire et de nos bases scientifiques. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que la France puisse avoir une vision sur ces espaces polaires, qui étaient autrefois lointains, inaccessibles, et aujourd'hui si proches et menacés de surexploitation. Það er nú erfitt að velja eitthvað eitt, þetta eru yfir 250 málstofur með 700 ræðumönnum og hér hafa fórstumenn frá Bandaríkjunum, Kína, Indlandi, Evrópulöndum og víðar að flutt bóðskap sinn og ég held að það sé samilegt með öllum þeim sem að ræðum að norðurslóðir okkar næsta nágrenni er að verða sífelt mikilvægara í heimsmyndinni bæði á vettvangi vísinda, viðskipta, stjórnmálega samskipta Og svo hafa líka í nýja staða í öryggismálum sett svip sinn á þessar umræður. Þannig að þetta er ellefta árið sem við höldum hringborðið og það er að verða með enn greinilegri hætti einn af aðal vettvangum veraldar til að það ræða helstu vandamálum sem við þurfum við að glíma á. Nú er einmitt að margra mati sérstaklega viðsjár verður tímar í heiminum í dag. Er mikilvægur og svona tími menn annars að halda þing eins og þetta? Já, það er mjög mikilvæg, sérstaklega vegna þess að þing, hringbólsins er öðru vísi en allar aðrar alþjóðlega samkomur, þar sem ráðherrar og sendaðar og aðrir hafa forgang. En hér er við með opin líðræðislega vettvang þar sem hver og einn getur tekið þátt. Þetta er eiginlega nýtt módel af samskiptum í 2001. öldunni og það virka, það virka, við sjáum það Í dag við sjáum það í fyrirspurnanum sem koma á salnum og í þeim samræðu sem skapast og það sé mikilvægt fyrir Ísland að átta sig á því að Ísland er orðið núna þessi samræðu vettangur í veröldinni þar sem fólk kemur til þess að geta rætt saman um lausnir og það skipti líka máli, þú talar um allan þann fjöldar sem er hérna í Hörpunni og klappar hérna inn, það er ekkert öryggislið, það er engur vopnaði verðir og þessi friðsæld Íslands hefur áhrif á það hvernig menn hugsa og hvernig menn tala saman. Einmitt, takk fyrir þetta Ólafa Ragnar. Og við kveðjum úr Hörpu í bíli. Takk fyrir það, dagin í hulda Erlend Stóttur og Ólafa Ragnar Grímsson í Hörpu. En borgarstjóri, hann byðst ásökunar og ummælum sem hann lét nýverið falla um kennara. Hann segir þau að verið sögð í hugsunarleysi. Það er óvætt að segja að ummæli sem Einar Þorsteinsson borgarstjóri lét falla á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana í síðustu viku hafi vakið mikla úlfúð kennara. Kennararnir séu að byðja um það að fá að vera minna með börnum og hann eru samt veikari en okkur sinni fyrir og kenna minna og fleiri ykkur í undirbúnustímar. Þrátt fyrir dynjandi lófatak ráðstefnu gesta, fjallu ummælin í gríttan jarðveg kennarastjættar hennar. Fóristu fólk úr sveit kennara í Reykjavík, bæði úr leik og grunnskólum, fundaði með borgarstjóra í dag, það sem farið var yfir málið. Ég áttaði mig bara á því að þetta fór tveir öfugt ofan í kennara. Og mér þótti það bara leiðilegt, þannig að ég baðast bara afsökunar hér á þessum fundi á því að hafa mætt svona illa undirbúin til þessarar umræðu að opna risastort mál einhvern veginn í lokin á pallborsumræðu og ég bara tek það persónlega hérna nærri mér að hafa valdið svona miklum mikilli reyði hjá kennarastéttinni. Einar segir á fundunum hafi verið rætt um starfsaðstæður kennara og byrtingamyndir þeirra, svo sem mikil veikindi kennarar segjast hafa fundið fyrir skilningi á fundunum. Það er náttúrulega afar óheppilegt en borgarstjóri orðaði það bara vel og var alveg samal okkur í því og sagði það einlegni að þetta hefði verið óheppilegt og honum þykir það mér leitt og við að sjálfsögðu tökum það til greina. Við þurfum að fjölga kennarum, kennararnir eru til, við þurfum bara að fá það inn á gólfið til okkar og það er unni fæst ekki nefnir með því að við bjóðum upp á mann sem undir laun. 
Kennarar í tveimur skólum til viðbótar hafa samfyrt skæruverkvöldu mánaðamótin. Að óbreyttu leggja kennarar í mentaskólunum í Reykjaveiknið er störf 11. november og kennarar í tónlistarskóla Ísafjarðar frá 29. oktober. Bæði verkvöldin eiga að standa til 20. desember. Alls hefur kennarar samfattið bóða verkvöld í 10 skólum. Þetta eru tveir mentaskólar, þrýr grunnskólar, fjóri leikskólar og einn tónlistarskóli um allt land. Deilendur sátu á fundi hjá ríkisáttar sem er í dag og næsti fundur hann hefur verið bóðaður klukkan tíu í fyrramálið. Mótaka fyrir þau sem þurfa aðstóð og eftirfyld við að draga úr og hætta notkun ávanabindandi lifja var opnið í efstaleiti í Reykjavík í morgun. Mótaka nýtist til dæmis þeim sem þurfa að taka ávanabindandi lif eftir skurðaðgerðir. Samskona mótaka er í Reykjanisbæ og í Kópavegi, Íslenska sprotafyrirtæki Prescribe, sér um þjónustuna við stöðningi heilbriðis ráðunetisins. Og síðan erum við líka með þjónustu, það sem við getum tekið við eins og tilvísunum frá heilsugjæslu, það sem við erum að hjálpa fólki sem að vill fá aðstóð við að hætta að taka sterk verkjalif, róandi lif eða söflif. Er mikið um það að fólk sem að þarf að fara í aðgerður og taka sterk verkjalif að það lendi í vanda svona þegar það er að taka þessa töflur eftir? Já, það gerist oft og það gerist oftar en þörfur á og þetta er oftast eitthvað sem þetta er að fyrirbyggja og við erum í raunum bara að búa til svona öruggari umgjörð um það hvernig við veitum þess eftirfyllt. Þannig að fólk, eins og við segjum, tínist ekki í kerfinu. Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins? Já, við ætlum að fá Birgi Ármannsson, fórsveta alþingis til okkar. Það mun nú mæða dálítið mikið á honum næstu vikur. Það þarf til dæmis að koma fjárlögum í gegnum þingið. Það er svona aðeins að forvitnast bara um starfið og líka kannski aðeins svona hvernig atbörðarás undan farinna daga hefur svona blasir við honum. Svo allir verið þetta líka að heimsækja tónlistamanninn Aron Kahn. Hann svona fann stund á milli æskæs og tónleika og barneigna og ímislegt fleira til að gefa út nýja plötu. Frábært, Baldin, við fylgum missum ekki af kastljósi kvöldsins. En eins og alltaf á þessum stað, þá allir var líta til veður. Það er kröpp, hraðskreið og djúblæð sem fyrir við landið á morgun frá suðri til norðurs. Það gengur í norð austan 10 til 18 metra með talsverður í rigningu á sunnan og austanverðu landinum. Gölar viðvaranir vegna storms eru í gildi á suð austurlandi yfir daginn en vegna hríðaveðurs á fjallvegum á vestfjörðum annað kvöld sem getur valdið erfiðum akstuskilurðum. En það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að lokkum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslensku fullorðinsliðin komist bæði örugglega áfram í úrslit í dag á Evrópumótin í hópfimleikum. Frankvæmdir á Laugartalsvelli hófust í dag þar sem byrjaði var að taka grasið af vellinum. Þannig að við fáum hér undirhýta og gefur okkur tegnir til að halda hér og vera örugari með leiki. Og Sandra Erlingsdóttir og Rutt Jónsdóttir snúa aftur í íslenska kvennalandsliði í handbolta nú þegar um sex vikur eru í EM í þróttir hér eftir fréttir. Og nú er það að rifja upp helsta andriði þessa fréttatíma. Starfstjón tók formlega við á ríkislásfundi á Bessastöðum í kvöld, þeim fyrsta síðan Halla Tómásdóttir tók við sem forsetin. Vinstri græn er nú formlega gengin úr stjórninni. Það er sögulegt að forsætisráðherra slíti sjö ára stjórnarsamstarfi innhliða og í fjölmiðlum, segir formaður Vinstri græna. Forsætisráðherra segir erindi ríkistjórnarinnar hafa verið á endastöð. Ísrael sér réði Jahia sinn var leitu að hamast af dögum í dag. Sinn var er talinn vera helsti skipulegjandi innrásarinnar í Ísrael 7. oktober í fyrra. Borgarstjóri byður kennara afsökunar á vanhugsuðum ummælum í þeirra gart. Við tökum það til greina, segja kennarar, en borga þurfi mannsamandi laun. Búið er að bóða til verkvalla í tíu skólum um mánaðamóti. Þessi fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar og fréttir hjá rúf.is. En næstu fréttatíma okkar þeir eru í útvarp og sjónvarp í klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá verið sælað sinni. á rúf í kvöld. Í náttúrunni ríkir þið fullkomna hringrásarhagkerfi. Náttúran, hún hendir engu. Endurtekið, nýir þættir sem fjalla um hringrásarhagkerfi, það sem hlutir og hráefni fari í þing og eins manns rusl verður annars manns fjársjóður. Ljósmyndarar á framandi slóðum. Franskir heimildaþættir þar sem fylst er með fimm ljósmyndurum sem hafa tengst samfélögunum sem þau mynda sterkum tilfinningaböndum síðustu áratíi. 
Skuggin langi. Sansögleg bresk þáttaröð um leitað raðmorðingja sem kallaður er kviðristan frá Jorksjö.